人见过师傅？偷袭的人个个都是高手，看这形势，他们是冲着你来的。程阳正准备与钟师姐联手御敌，请师傅放心，万一……程阳绝对不会连累清月派。混账话！为师与你娘亲相交十数年，你又是未来的舒家家主，为师怎能让你涉嫌？林若清风，弟子在。你们保护程儿，从侧门下山。记着，他的性命高于任何人，高于整个清月派。是，弟子不走，快带他走。师傅，走吧，师师傅，快走吧。前在山门前晕倒，两位师姐看他可怜，便收留在门中干些杂活。我们来不及救你了，你自求多福吧。若不带上他，只怕他会性命不保。不可，他身上有伤，行动不便，实在是拖累。世子的性命比任何人都珍贵，不敢因他涉嫌。我来背着他。敢问几位小友中，有舒家的世子舒城吗？没用的都得要死。不过看在世子的身份尊贵，我给世子做一件寿衣。世子，你先走，你快走啊！待在这里，不要出声就能活命，我得回去。你现在回去必死无疑，你的命这么值钱，别回去送命。我倒希望性命没有贵贱之分，就此别过。哈<笑>，这就送几位小友上路。慢着，阁下要找的人是我，可否放过他们？这世子还真是愚蠢啊！本有一线生机，却回来送死。若是由这么多人的命换我的命，活着也怕是难得心安。他是有些笨，但也轮不到阁下来说教。你也不是很聪明的样子，也过来送死。你怎么回来了？拿着药吃了，稍后再跟你算钱。
，有我在，你可杀不了他，是吗？那四名清月派弟子都还活着，你的鲁莽没有白费。你吃的药，还有他们的命，都由你付钱吧。该死，差点做了赔本的买卖。我会付钱，还会打赏呢。你快把我放下吧，你也伤得很重。无妨。你刚刚救了我，我也应该救你。等到了安全的地方，我自然会把你放下。多走一步我都不会，否则我就是赔本。楚国朝堂暗流涌动，女帝与叔家制衡多年，愈演愈烈。如今，叔家已重兵在握，第一世子叔成，人才出众，志向高远，更受忌惮。
见过家主。臣儿拜见母亲大人，愿母亲大人金安。免礼，免礼，谢母亲。嗯，身体恢复的不错呀。这几日你行走大理寺辛苦了。听说，你整理出了近十年的卷宗，大理寺卿对你大加赞赏，连收了好几次国之栋梁呢。这都是孩儿的分内事，不敢言，辛苦二字。既然该去的地方都去过了，那从明日起就在家休息吧。母亲，过几日便是孩儿的弱冠之礼，孩儿理应多加学习。他日入朝为官，才不会有辱叔家门楣。你胸中的志向，娘是知道的，但是，别忘了清月派刺杀之事。自小到大，孩儿也经历过几次行刺，虽说是狼狈，但死里逃生的经验也还是有一些。那不一样的，以往不过是一些叛罪余孽，或是敌国指使，终究经不起什么大风大浪。可是。清月派刺杀你的人是暗亭，历代受女帝掌控。可皇上不是跟您暗示过，此事跟他无关吗？咱们舒家树大招风，一直是皇上的眼中钉。你又如此出众，偏偏那个大皇女又才智平庸，再这么下去的话，皇上就更容不下舒家，容不下你了。所以。还是小心为妙。可孩儿这几日以来谨言慎行，除了公事之外，几乎足不出户。没用的，这些都不是你应该做的事。你是大楚的第一世子，你需要做的就是如何做一个顽固子弟。母亲，就像慕容婉清那样，努力的败坏名声，才是正事。孩儿这就去寻慕容婉清。就产了，不来了不来了，就是。你们自己不愿意翻本，就别怪我慕容婉清做傻子。你是什么人，我们还不知道。<笑>就是，你倒不如再给我们讲讲那位公子啊，果真有你说的如此千奇吗？这个有意思、啊说说说说。你们，真该见见那位公子。红楼楼主萧红雨，玉楼楼主花香子，来贺凤楼开业。怎么，就连当时的花魁余淮都比不了吗？那当然，那怎么可能呢？谁不知道，现在都城之下流传着两件事情。第一件事情就是舒家的世子弱冠之礼，听闻啊要由皇上亲自给他正冠。这第二件事嘛，就是哎呀，自然是花魁的位子，那就看于老板能不能三连冠了。哎，就你说的那个人再如何呀，也不一定有咱们于老板好看，是不是啊？就是就是。世子请留步，走开。世子。世子，请留步！大胆小奴，竟敢拦我们世子的路！算了，我与你家三小姐的关系，你们是知道的。况且，你们慕容府的规矩，还管不了我。不过这于老板平日是不露面的，只能在花魁大赛中一睹真容。太余淮若真是三连冠，我这生意还做不做了？呃，说的也是，也是。哎呀，你们就相信我，这个男子必定是个传说
。当初大安国的女皇，差点废了南后，立她为后。你们说厉不厉害？还有这种事？有点意思。三小姐，书家世子书城求见。过来书家，出来书家，书家，快快快，快快快快快快，不用收拾了。平日里你是什么德行？我是知道的。见过世子大人，见过世子大人。啊！那那那那那无德，谢谢。拜见世子大人。走走走走，走开走开。堂堂第一世子，居然执着。不像话！今日是我失礼了，要不要向你道歉啊？受不起，受不起啊！你快坐。我懂，这就命人给你拿把新椅子。秋儿，不用了，我今日是来向你讨教的。向我讨教？难不成？你要讨教那些淫词艳曲啊？有些烦心事，想同你念几句。秋儿，上桌酒菜。是。不是。哎，里头有没有能喘气儿的，出来迎接一下子呀？这刚开业，人都死了吧？我们两位老主可等了半天了。凤楼避雨，见过二位公子。我觉得舒大人说的也有道理，你还是像我这样比较安全。我就是不想这样混吃等死。我身为舒家世子，没有一番成就。哦，对不住，我不是说你混吃等死，我是……哎，算了算了，你平时也是这么说了我的，没什么的。不过，我也不是没做事的。我们慕容家，我们慕容家安装的生意，现在就在我手里。我们都有目标，只是我们实现的方式不同而已。你还敢说？你们慕容家也是有爵位的，竟然做这种事啊！你是舒家一根独苗，但是我却有一大家子姐妹啊！而且，我又不是母亲亲生的，我再不努力，好好表现一下我自己，万一哪天心口疼放，死了都没人注意。至少你想做什么就能做什么，哪像我。空有一番抱负，一心想光耀门楣，却只有做个纨绔子弟，才能求得家族平安。我做这世子有何用啊？哎，怎么没有呢？我是你舒城的朋友，有大世子保护，就没有人敢欺负我啦。既然是朋友，那帮我个忙吧。你有什么忙能用得上我呀？教我做个纨绔子弟，带我去逛逛花楼，喝喝花酒。你来真的？走，就带我去你觉得最好玩的地方，玩的过分些才好。在下南撤。我家兄长说了，若是送来的金银珠宝，尽可收了。但二位送来这么一个玩意儿，还烦请二位老板带回去吧。前几日，我着人去请你家楼主，哪知你凤楼竟敢打伤我的人，好不讲道理。肖老板的人是来讨要会费的，嚣张的很呢、啊。咱们兄长说了，我们凤楼是小本生意。不必入什么鬼会，也不用养人鼻息。至于会费嘛，更是休想喽。这凤楼二字
，难听。不如换上我这个，贺你们开业，也贺你们不知好歹。见过兄长，见过兄长刚那破板飞进去的时候，刮坏了门上的漆，我得把整扇门都换了，还砸花一花瓶，那花瓶可是一对，现在我也用不了了，都是前朝的古剑，算下来五十三两，四舍五入，我收你们一百两吧。我，你，我我就从来没有听说过像你这样四舍五入的，你，你不要脸！你们过来捣乱，耽误我做生意，不用赔钱吗？我们捣乱。你这压根儿没有开业，哪来的生意啊？对啊。好吧，我这人最仗义，也好手，就少收你们一两银子。你，你，剩下九十九两，二位怎么支付？不许这么泼皮斗嘴！来人呐，给我砸了，给我把风楼拆了！看得清楚啊，是他们先动的手，这探药费我可不出啊。还有啊，我这四个兄弟出了力气，晚上想必要多吃几碗饭，这钱也得你们出，我帮你们算算。沈爷，我跟你拼了！我那玉楼头牌，你一个乡野村汉，你你竟然敢打我！你你你，哎哎！我最讨厌有人在我算钱的时候打扰，到时候我胡乱算，你必然要多交钱的。我自有西武，我我，别过去，否则我会杀了你。山高水长，吾等定会为了今天的事来报仇的，告辞。想不到，我舒城竟然有一日要做这样的事。哎，虫儿，你就别胡闹了。既来之，则安之。有我在，今日保证让才能开心。嗯。外面吵什么呢？世子大人，前面花街有人在斗殴。好事儿啊！要不我带我的人马先去看看。这事儿归武城兵马司管。要不然，今天就算了吧，咱们回去吧。怎么能算了呢？这么热闹。要么你先在这儿待着，我先去看看。哎哎，你，你可不能讹我，还没结账呢。怎么结账？我自有习武，我怎么可能碰都碰不到你？你你到底是人是鬼？人
不可能，不可能！还没结账就想跑，想得美！世子大人，我们这就回去吗？还是去看看吧，免得他又惹出什么乱子本世子，你你起开，你起来！现在是世子殿下压着小人，若是世子殿下想吃小人豆腐，可是要收费的。吃你豆腐，无耻、啊！来人，把这个脏东西给我弄出去！啊，超，没想到你，你们可以呀、啊！啊，我走，那个我先走，你们继续啊！扶一下，扶一下。哎，有点累，兄长，有点累，兄长，慢点。哎呦，兄长辛苦了。哎，这场面羞死人了。我们走吧。嗯，府兵听令，挡住人群。你干嘛？见过书城世子。世子大人，万福金安。世子大人，万福金安。你刚才说，我得付你钱，是吗？世子殿下若是不想付，也就罢了，只需要记着沈爷的好便是。毕竟
，前债已还，情债难偿。我觉得世子的情债，更值些银两。这玉佩你刚才碰过，送给你了，应该是直接钱。哇，这可是传世的名玉，折合成银两，小人怕无法找灵。啊，不必，我书城也不知找灵是什么。哎呀，反正就是送给你了。哈，你是开欢楼的，对吗？嗯。那既然。我付了你钱，也等于我逛过欢楼了，对吗？世子殿下怎么说，那便怎么是。那便好。各位，我书城今日逛了欢楼，还请大家记下，也可以四处宣扬这桩丑事，我不介意。这下可以走了吧？世子殿下慢走，下次带他还来找你玩。没想到是这样的见面。敢问兄长，这就是那个憨憨世子吗？回去张嘴。小叔我就送你到这儿了，今天我就且回去休息了。我都陪你玩了一整天了，你该不会现在要修理我吧？成，做人可不能羡慕杀驴啊！好端端的，怎么侮辱驴呢？来我府上住上几日吧，我还有好多问题要请教你。是这样的，那个不是我不想出，只是呢，这几日我确实有一些事情要处理，有那么一点点的忙。我并不是在征求你的意见，你不就是想和那些狐朋狗友厮混吗？免了，我现在就是你最大的狐朋狗友。哼哼，走。你这是在想从前的驼子，还是现在的沈夜啊？沈夜，他真的能坏我名声吗？我与他在云州相识，此人确实有几分传奇。
。虽然表面上看起来他口舌极尽，但是呢，我总觉得他这个人透着几分贵气，特别是他那只火秀舞，绝了！我跟你说，他以后一定是能成为绝品佳人的，贾爱时定能超过玉环。你要是能跟他扯上关系，一定能成就一段蓝颜祸水的佳话。那就好。如果有一日我能做回自己，我能把他给宰了吗？所想，思绪越惆怅。若饮秋霜，蝴蝶未成双。昨夜阴凉，今夜思念应霜，不满园，潦草默然纸上。时过变迁，碧波似流年。两人并肩，钟情口难言。世间繁华，终究只是过往的云烟，唯有你在心间。星空下，你闪烁的眼，比月光皎洁。愿此生并肩，将时光篆刻成诗篇。我执手与你，翻越千万遍。怪想念，太空之后绝，我情愿沦陷。你把一生学，让爱。心弦。